നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് തിരുപ്പതിയിൽ നിന്ന് പാവനാശത്തേക്കുള്ള ബസ്സിലാണ് തിരുപ്പതി പാവനാശം തിരുമല അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പാവനാശത്തേക്കുള്ള ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഈ യാത്രയിലുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താണ് എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചുറ്റുപാടെല്ലാം കാണുന്നത് തിരുപ്പതി നമുക്കിവിടെ നിന്ന് അൻപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ഒരു സിംഗിൾ പാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ഒരു സിംഗിൾ പാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് തിരുപ്പതി മുകളിൽ വന്ന് നമ്മൾ തിരുമല അമ്പലത്തിനോട് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ബസ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവനാശയുള്ള ബസ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അൻപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ അത് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വരെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന പോയിൻ്റുകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡാം സ്ഥലമുണ്ട് ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബൈക്ക് കിട്ടുന്നതും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലാണ് വന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോവുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗി കാരണം നമ്മൾ ബസ്സിലാണ് പോകുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേ ബോർഡ് കാണാം ആകാശഗംഗ പാപനാശം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ശ്രീ വേണുഗോപുരം സ്വാമി ടെമ്പിൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൺ ദ വേയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഫോറസ്റ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചുറ്റുപാട് നല്ല അത്യാവശ്യം തരകയുള്ള തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് തിരുമല ഹെലിൻ്റെ ഹെലിയുടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് യാത്രയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭംഗിയെല്ലാം ശരിക്കും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന റൂട്ടാണ് തിരുമലയിൽ നിന്ന് ലേക്ക് തിരുപ്പതിയിൽ നിന്നുള്ള ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വന്ന അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് വലിയ ആളുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇത് അൻപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കാണ് ഒരു പാമ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കലെല്ലാം പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ആ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് സാവധി മന്ദിരം ഇതിൻ്റെ ഒരു മന്ദിരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വണ്ടി നടത്തുന്നില്ല ബൈക്കായിട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കാൻ സമയം കാണാൻ പറ്റുന്നത് അക്വേഷ്യ മരങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കാണുന്ന കാറ്റാടി ചെടികൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഇതിൽ മാനും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ മാനും ഇതൊക്കെ ഈ കാട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളെ ഉപ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫെൻസിങ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മൃഗങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും വളരെ തിരുപ്പതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ തിരുമല അമ്പലത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോകണം വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഒരു സ്ഥലമാണ് അതൊരു കുട്ടി എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് വരുന്നത് അത് ശരിക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പോയിൻ്റെല്ലാം ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ബിവേർ ഓഫ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എന്നൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നത് ശ്രീ വേണുഗോപാല ടെമ്പിൾ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ നേരെ ആകാശങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് വേണുഗോപാല സ്വാമി ടെമ്പിളാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഞാനിൻ്റെ സൗണ്ട് ലൈവായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോറസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് ശരിക്കും നമുക്ക് കെ എ പി എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബസ്സുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് 
വെഹിക്കിൾസ് ജീപ്പ് കാറ് എല്ലാം തന്നെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പി എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബസ്സിൽ പോകുന്നതാണ് അതിൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇത് അടുത്ത പോയിൻ്റാണിത് ഇവിടെ ഹനുമാൻ ടെമ്പിളുണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹനുമാൻ ടെമ്പിളിൽ ഇറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് ജപ്പാനി ഹനുമാൻ ടെമ്പിൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പേരെ നടക്കാനുണ്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ആ പോയിൻ്റിൽ പോയിട്ട് ആ കാഴ്ചകളെല്ലാം നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങാം നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല മൂന്ന് വഴിയിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ സമയത്തോട് നല്ല മഴയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദർശന സമയത്ത് അപ്പോൾ അപ്പോഴേ നമുക്കിവിടെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ സർവീസ് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ശരിക്കും ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കാം മഴയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇത് മറിഞ്ഞു വീഴാനും അതുപോലെ തന്നെ റോഡിലുള്ള ഇത് തടസ്സമുണ്ടാക്കാൻ സാ തടസ്സമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വന്തം വെഹിക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോകണം എന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയ വെഹിക്കിൾ അമ്പത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാസ് എടുത്തിട്ട് വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പോകാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഭാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രൈവറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് എ പി എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബസ്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു വിഷയം നമുക്ക് അവർക്ക് ചെക്കിങ് ഒന്നുമില്ല അവർ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നേരിട്ട് പോവുകയാണ് ത്തിലുള്ള പുൽച്ചെടികളെല്ലാം വളർന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിറയെ പുൽച്ചെടികളെല്ലാം വളർന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്കിത് ാണ് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് പാർക്കിംഗ് അലോ ചെയ്തിട്ടില്ല പറയുന്നത് ബിക്കോസ് എ പി എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഇതാണ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ് ബസ് ഇത് ഇതുവരെയാണ് വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്ന് പോകാം ഭവന അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ നടന്ന് വേണം പോകാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ ബസ് വരും ബസ് ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം പാവനാശിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പാവനാശിലെ തിരിക്കുകയാണ് പാവനാശിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താ ഇതുവരെയാണ് ബസ് വരുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നടന്ന് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് നടക്കണം ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കാണാനുള്ള ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ നടന്ന് നേരെ ഈ പോയിന്റിൽ വന്നിട്ടാണ് അടുത്ത് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കണ്ടു പോകുന്നത് ചേട്ടാ ബോർഡുണ്ട് ബോർഡിൽ കാണുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെങ്കടേശ്വര വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാവനാശം ഗാർഡനുണ്ട് 
ഇവിടെ നമ്മൾ ഗാർഡൻ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എൻട്രി ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നോക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു വിഭവത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഷോപ്സ് ഉണ്ട് ബാഗ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം തക്കയുള്ള തറ വീട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്നൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാഗുകളൊക്കെ ഇതാണ് വേ ടു പാവനാശൻ ടെമ്പിൾ പാവനാശൻ ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇതാണ് വഴിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കച്ചവടവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മേടിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് മുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്സ് മല വള ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റേഴ്സിന് അത് ഇവിടെ പോവാണ് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റേഴ്സിന് അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഫിക്സ് റേറ്റ് ഷോപ്പുകളാണ് ബാർഗെയിനിങ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എല്ലാം ഫിക്സ് റേറ്റ് നേരിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഡാം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി ഇല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എൻട്രി ഇല്ല ഡാം അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ നിന്ന ഇത് പാവവിനാശം ഡാമാണ് ഇത് എൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുമല പാവനേശൻ ഡാം അതിൻ്റെ ബോർഡാണിത് ഇവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അമ്പല ഡാമിലേക്ക് കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ഇല്ല പാപവിനാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രണോ പ്രോമനായിട്ടുള്ള തീർത്ഥം ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ചരപതി പുരത്തുള്ളത് ഹോളി ബാത്ത് ഇൻ തീർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിഫൈ ദ സയൻസ് എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യവും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാപവിനാശ തീർത്ഥത്തിൻ്റെ തീർത്ഥത്തിലെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം കോവിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം വെള്ളം വരുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെള്ളം വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് തീർത്ഥം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡ് കാരണം തീർത്ഥം നിർത്തി വെച്ചേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേത് ഇതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആളുകൾ ഇവിടെ കുളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കുളിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല കോവിഡ് കാരണം നോക്കട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും തുള്ളിയായിട്ട് വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് തീർത്ഥം അനുവാദം തന്നെ ബക്കറ്റിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പിളുണ്ട് ഗംഗാദേവി ടെമ്പിൾ ഇവിടെയുണ്ട് പാവനാശ ടെമ്പിളാണ് ഇവിടെയാണ് നേരത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ ഇവിടെ കുളിക്കുന്ന അതൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നത് ഇപ്പോഴേ വന്നിട്ട് ഇത് കാരണം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ ഇവിടെ നിന്ന് ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഇവിടെ പൂജാരി അകത്ത് മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ ഫാമിലി പൂജ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ നേരം അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അകത്ത് ക്യാമറ പെർമിറ്റ് ചെയ്തില്ല തീർത്ഥം അങ്ങനെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് കാരണം തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പം ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത തീർത്ഥത്തിലേക്കോ തീർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് കാഴ്ച നല്ല മുകളിലായിട്ടൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക് കാണാൻ പറ്റും വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് അപ്പൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറയാം പല ഡിസൈനിലുള്ള വള അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് 
ജോയിൻറ്റ് പെയിനിന് മിനറൽ അബ്സോർഷന് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഹെൽത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം ആൻറ്റി ഏജിങ് അതായത് നോക്കുമോ പല രീതിയിലുള്ള വളകൾ എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ എന്താണ് സത്യമാണോ എന്നറിയില്ല ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു അത് രസകരമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതാണ് ആ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട വള എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള വളകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വള ഇതാണ് ആ വള എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വളകൾ എന്താ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇവിടെ വെളിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തിരക്കില്ലാത്തൊരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ഇവിടെ ദോശ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദോശ കുക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളിങ്ങനെ ദോശ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദോശയുമായിട്ട് അയാൾ ഇതാ വരുന്നുണ്ട് ഷോപ്പിലെ ആൾ ദോശ കൊണ്ട് വരുന്നു സാധാരണ പ്ലെയിൻ ദോശയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്ലെയിൻ ദോശ ഇവിടുത്തെ പ്ലെയിൻ ദോശയാണ് ദോശയുടെ കൂടെ ചട്നിയും സാമ്പാറും പിന്നെ ഒരു മുളകിൻ്റെ കറിയുണ്ട് ഉണ്ട് ഹോട്ടലിൽ അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആകാശഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ആ ബസ് തന്നെ കയറിയിട്ട് ഈ ബസ്സിൽ കയറി നേരെ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി ഒറ്റ ടിക്കറ്റിൽ തന്നെ വരും ഇതാണ് എൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശഗംഗയിലേക്ക് പോകാനുള്ള എൻട്രി ഇതാണ് നമ്മൾ പാപനാശ് നിന്ന് നേരെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആകാശഗംഗ എൻ്റെ എൻട്രി പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകും നമ്മളത് ആകാശഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പതുക്കെ ഇറങ്ങി പോവാണ് നല്ലൊരു പടിക്കെട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി വേണം താഴോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നല്ല കാടിന് നടക്കുന്ന നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളം വീഴുന്ന ഉച്ചയെല്ലാം കേൾക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഹനുമാൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹം കാണാം ഇവിടെ പണ്ട് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ വന്നൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഹനുമാൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹം കാണാം നമ്മൾ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇതാ വെള്ളം വരുന്ന ഇത് കാട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന കാണാം നമുക്ക് ഇതാ ഇത് കാണാം നല്ല ആകർഷകങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുകയാണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ആകർഷകങ്ങ എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു ശരിക്കും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കാട്ടിന് നടുക്ക് ആണ് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ശരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ആകാശം ഇതാണ് ആകാശഗംഗ അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രം ശ്രീ അഞ്ജന ദേവി ആൻഡ് 
ബാലജന്യ സ്വാമി ടെമ്പിൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ആകാശഗംഗയുടെ വെള്ളം വീഴുന്ന ആ ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടുന്നുള്ള കാഴ്ച നല്ല രസമാണ് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇത് അഞ്ജനാദേവി ബാല അഞ്ജനയിലുള്ള ടെമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നത് അഞ്ജനാദേവി ബാല അഞ്ജനയുടെ ഇവിടുത്തെ ആകാശഗംഗയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചത് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പി എടുത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചു മിനറൽ വാട്ടർ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മിനറൽ വാട്ടർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കുപ്പിയിലാണ് അതാണ്ട് ഇത് ഈ കാണുന്ന കുപ്പിയിലാണ് മിനറൽ വാട്ടർ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇതിലെ തുളസി ഹെർബൽ തന്നെ തുളസി ഹെർബൽ എച്ച് ടു ഓ മിനറൽ വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് തുളസി ഹെർബൽ എച്ച് ടു ഓ മിനറൽ വാട്ടർ ഒരു കുപ്പിയിലാണ് അത് താഴെ നിന്ന് അറുപത് രൂപ അവർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വേറെ ഇടത്തും കാണാനില്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് തുളസി ഹെർബൽ മിനറൽ വാട്ടർ ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇവിടെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ കണ്ട മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ജപ്പാലി എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഹനുമാൻ്റെ ക്ഷേത്രമാണ് അവിടെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ബസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ബസ് ഇവിടെ നേരെ കിട്ടിയെങ്കിൽ നടന്ന് വേണം കുറച്ച് പേരെ നടക്കാനുണ്ട് നടന്നിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഹനുമാൻ ടെമ്പിളിലേക്ക് ജപ്പാലി ഹനുമാൻ ടെമ്പിൾ ഇതും ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് കയറിയ ബസ് ഇതാ പോകുന്നു ആ ബസ് ഇതാണ് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എത്തിയ ബസ് ഇവിടെ നാളെയെല്ലാം കയറ്റി അങ്ങോട്ട് പോകാണ് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇതാണ് ഹനുമാൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ എൻട്രി ജപ്പാലി പോകുന്ന വഴിയിലാണ് പടി കയറിയാണ് പോകേണ്ടത് ജപ്പാലി ടെമ്പിൾ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇവിടെ ജപ്പാലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത് നമ്മൾ പടി കയറി വേണം പോകാൻ ഈ ഫോറസ്റ്റിനകത്തി കൂടെ ഒരു അക്വേഷൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തി കൂടെ നമ്മൾ പടി കയറിയാണ് ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണ് 
ഒരു മനുഷ്യനാണ് പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു നിക്കുകയാണ് ആളിനെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിക്കാണ് അവരോടെ ഒരുപാട് പേര് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പ്രതിമ അല്ല ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ രൂപത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ് വടിയും പിടിച്ച് നിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹനുമാൻ ടെമ്പിളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ വിദേശ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണിത് അതിവിടെ രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി നല്ല ഒരു കയറ്റം കയറി മുകളിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ടെമ്പിളിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി അതിനിടയ്ക്കാണ് ഗാന്ധിജിയെ പോലെ ഒരു രൂപസാരസ്യമുള്ള ഒരാൾ അവിടെ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടത് നമ്മൾ താഴെയൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ എൻഡിലെത്തുമ്പോഴാണ് ടെമ്പിള് ഒരുപാട് ആളുകൾ തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ വരുന്നവർ ഈ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ സ്ഥലം കാണാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ജപാലി ഹനുമാൻ ടെമ്പിള് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ എന്തോ ഒരു ഇതിന് ഫുഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്താണ് സംഭവം നോക്കാം ഇത് മലയെണ്ണാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു മലയെണ്ണാനെ എൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മലയെണ്ണാനിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആളുടെ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇതാണ്ട് വരുന്നവരന് ഫുഡ് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയതാ വരുന്നതാ അതിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരുന്ന കാഴ്ച പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അരുവിയുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണത് ആ ചെറിയ അരുവി ആളുകളെല്ലാം ആ അരുവിയിൽ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലേ കൂടെ ഒരു വഴി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ട് അരുവിയിലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആളുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഡാമിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എന്താ പോകുന്ന വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നടക്കാനുള്ള ദൂരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലരും ഇരുന്ന് ഒക്കെയാണ് പോകുന്നത് ജപാലി ഹനുമാൻ ടെമ്പിളിലേക്കുള്ള നടത്തം തുടരുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഇറക്കം ഇറങ്ങി നേരെ താഴെ വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു സൈനൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഫോറസ്റ്റ് നടുക്ക് ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭംഗിയെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഹനുമാൻ ടെമ്പിൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ പുഴയെല്ലാം ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴെല്ലാം കണ്ട കാഴ്ച വെച്ചാൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കല്ലെല്ലാം മുകളിൽ മുകളിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാണാൻ പറ്റി ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കല്ല് ഈ സൈഡിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ജപാലി ഹനുമാൻ ടെമ്പിളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാടിൻ്റെ ശരിക്കും ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നടന്ന് വരാവുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഹനുമാൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ എൻട്രി ആണിത് അതെല്ലാം അവിടെ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫൈനലി ടെമ്പിളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കണം ആസ് യൂഷ്വൽ കാണുന്ന പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ കച്ചവട കടകളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കുളമുണ്ട് നമ്മൾ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ടെമ്പിളിൻ്റെ അകത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാം ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ വെളിയിലിരുന്ന് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താണ്ട
മാവിലെ ഒരു ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹം നമുക്ക് കാണാം അത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഹനുമാൻ ടെമ്പിൾ അതിലെ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ് അകത്ത് എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതവിടെ ഒരു ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹം കാണാം ഒരു ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹം കാണാം അമ്പലത്തിനകത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഹിബിഷനാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആളെല്ലാം വെളിയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ചുറ്റുമുള്ളത് അമ്പലം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കുളം ലേക്കല്ല കുളം പിന്നീട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും അവിടെ ആ ഒരു മാവിൻ്റെ ഇതിലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഗണപതി എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ശരിക്കും ലോകൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ഒരു ഇത് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ ഹനുമാൻ ടെമ്പിള് കാടിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് തിരുപ്പതി വരുന്ന ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ജപാലി ഹനുമാൻ ടെമ്പിൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ അണ്ണാനെ ഒരെണ്ണത്തിനെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അണ്ണാൻ ഇവിടെ തേങ്ങ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അണ്ണാൻ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ താഴെ നിന്ന് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അണ്ണാൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ മുകളിൽ ഇരുന്ന് തേങ്ങ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണ് ശരിക്കും കാടിൻ്റെ ആംബിയൻസ് ശരിക്കും നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന ടെമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഹനുമാൻ ടെമ്പിള് കുട്ടികളെല്ലാം അതിനെ വിളിച്ചു പക്ഷെ അത് മുകളിലേക്ക് കയറി പോരുകയാണത് അങ്ങനെ ജപ്പാലി ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ സ്പോട്ടായിട്ടുള്ള വേണുഗോപാൽ ടെമ്പിളിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കണ ബസ് മറ്റേ ആ വേണുഗോപാൽ ടെമ്പിളിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് ബസ്സിൻ്റെ പാസ്സുള്ളത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന സ്പേസാണ് പ്ലേസാണിത് നമ്മൾ പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് ആസ് യൂഷ്യൽ ഒരുപാട് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആസ് യൂഷ്യൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉള്ള വഴിയിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ഥലത്തേക്കുള്ളെല്ലാം വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാർക്കറ്റും സെൻറ്ററും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഫിക്സ് പ്രൈസ് ഷോപ്പുണ്ട് ബാർഗനിങ് ഷോപ്പുണ്ട് വളയുടെ കടയുണ്ട് ബാഗിൻ്റെ ഷോപ്പ് മറ്റേ മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്കാളും ഒക്കെ വലിയ ഒരു സെൻറ്റർ ഇത് എവിടെ എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ആപ്പ് മാറ്റിയിരിക്കും അഞ്ച് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത് 
ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്യൂ ആണത് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് തിരക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരെല്ലാം ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഇറങ്ങുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇത്രയും തിരക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ദർശനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് ഇതാണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ താങ്ക്സ് ഫോർ ഓൾ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഇതാ പോകാനുള്ള ബസ്സിലേക്ക് കയറുകയാണ് തിരുമലയിലേക്ക് വീണ്ടും റിട്ടേൺ പോവുകയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ താങ്